Good morning, friends, subscribers, and uh, followers of the Coffee Talk with Maestro. This is uh, another session of uh, our discussion. And uh, if you are new to this channel, please do subscribe now. Don't forget to click the notification bell. And uh, if you're ready, then let's start on this. Okay, mga kamestro, uh, we will discuss uh, ngayon yung mga uh, nagpapagawa ng design and nag-offer ng design na masyadong mababa doon sa uh, rate ng uh, nasa industry. Hindi naman natin kasi sinasabi na uh, kailangan nag-10% ka. No? Kasi although meron tayong standard of uh, professional fees sa atin na uh, standard of professional practice, Uh, we all know na hindi na-implement ang uh, standard of uh, professional fees because of uh, the ongoing uh, overlapping of practice for the meantime na hindi pa na-resolve ng Supreme Court. And uh, of course, maraming mga illegal uh, practitioners na naglilipa na sa industry. And uh, well, alam naman natin na pag sila ay naningil, talagang sobrang baba. No? Uh, ang tanong ngayon doon is... Uh, ano ba yung consequences pagka pumatol yung isang client sa mababang singil ng uh, ibang designers? No? Hindi naman natin sinasabi na minamaliit natin yung gawa ng mga mababang singil. Pero there were some uh, consequences. No? Okay naman yung ibang sumisingil doon pero kompleto ang uh, detail sa plano na pinoprovide sa client. But uh, majority... Merong mga designers, uh, either architects, non-architects, or other professionals na naniningil ng sobrang uh, baba na parang bigay na lang. No? Meron niyang uh, nag-message sa akin na yung uh, paggawa niya ng kanyang uh, four-story residential building, it cost only 30,000 pesos. No? So, sign and sealed pa yan. No? Ang wala lang daw doon yung uh, estimates. But uh, hindi pa kami nakapag-usap ulit. No, kung uh, how complete is the uh, uh, given uh, architectural drawings or complete set of uh, working drawings. May consequences din no, ang uh, mababang singil na mga designers, lalo na yung mga non-architects no, or yung mga nag-training lang ng uh, CAD uh, works sa kung saan man sila nag-enroll. Nag, uh, no? Kasi sa designing, kailangan kumpleto ang uh, pinoprovide nating architectural details, structural details, no, and other other allied uh, engineering details. Ano ang consequences niyan pagka hindi kumpleto? Okay. Una, pagka nag-provide tayo ng services sa uh, client, we architects, we see to it na dapat complete yung lahat ng mga details, no, yung mga lahat ng nilalaman ng uh, structures no ang gap maaari kung pwedeng gawan ng uh, spot details lalo na yung mga masisilang portion na hindi ma-identify at hindi makita doon sa uh, elevations lang or sections lang kasi later on magti-trigger yan ng additional cost halimbawa nag-estimate ka ng isang uh, project based on plan pero yung plan na yan is hindi complete yung talagang uh, details ng uh, isang spot ng ng uh, uh, portion no yung uh, isang spot ng uh, area okay and that area pag inestimate ng uh, contractor for example binabid siya and uh, inestimate ng contractor and hindi niya na foresee no or hindi niya uh, nakita yung uh, possible na mangyayari in the future so kung ano yung based on plan yun lang din yung i-estimate ng uh, magkukontrata ng isang structure But later on, pagka in-implement mo yung plano sa site, pag pinatayo na, meron pala mga hidden details doon na hindi na detalye ng isang uh, architect, isang designer, o kung sino man ang gumawa ng plano. And later on, sasabihin ng contractor, 
sa client, ma'am, additional cost ito kasi wala sa plano. So, that will trigger as a variation order. So, magiging additional cost sa part ng owner. Okay? So, ang balik niyan saan? Ang balik niyan sa architect, ang balik niyan sa engineers na uh, allied professionals. Kung yung design, yung details doon sa design is incomplete or hindi na ibigay yung mga spot details na magti-trigger ng additional cost during construction of the works. Okay, marami kasing pangyayaring ganyan, no? May mga nag offer ng mababang singil sa design and ang binibigay na services is only for purposes na makakakuha ng building permit application. Okay? So, yung mga basic requirements na i-provide pero yung mga requirements na talagang to complete the uh, system, to complete the uh, details of that uh, elements ng uh, architectural works or structural works or other allied uh, design uh, engineering uh, works, hindi na ibibigay. And later on, nakikita yan during the performance of the work, during the construction, na doon palang lalabas no, na lulobo yung cost ng uh, project ng owner. No? Nag-estimate yung uh, designer. Nag-estimate siya ng 1 million. Then, nung pinakontrata, nag-claim ang contractor. Dahil sinasabi ng contractor, ma'am, wala ho itong detalye. No? So, hindi namin yan na-estimate nung the time na nag-submit kami ng aming uh, cost kasi based on plan lang kami. So, wala sa plano yan. So, take note, pagka kulang yan, wala sa plano, later on, ang tendency niyan is the contractor will, will claim an additional cost. Kasi sa sabi ng contractor, hindi uho yan kasama doon sa drawings. And we are only based on plan. So, kung ano lang yung nandun sa plano, nandun lang yung uh, part na makikita namin, yun lang din ang aming uh, i-estimate and yun lang din yung sasubmit namin cost. So, kung mayroong mga additional uh, details, for example, on the actual construction, sigurado yan magkiklaim sa contractor. Okay. Sasabihin naman natin, no, mga architects dyan, no, or mga engineers dyan, sasabihin natin, eh, ikaw, contractor ka, dapat alam mo yan na uh, kung gagawin yan sa site, more or less, kung experienced contractor ka, sasabihin mo, ah, dapat may ganito yan, so you anticipate ko na. But of course, the contractor will not do that. No, kasi, in the business of construction, that is an additional cost to the contractor. Variation and change orders sa kanila yan. So, magiging uh, room for dispute later on. Pagka ikaw mismo na designer, is hindi mo ibinigay yung the best uh, service to the owner, yung the best uh, complete or the completeness of your uh, design and details sa owner, na later on, pag pinakawalan mo yan at hindi ikaw, for example, ang uh, hinayang ng owner as uh, in charge of construction or hindi ka na nagsusupervise during the performance of the work, dapat wala ng room for uh, dispute between the owner and the contractor. So, dire-diretso dapat yung trabaho na pagtingin ng kontraktor ng plano, nandyan lahat, okay, yung uh, detalye. Kasi pagka yan ay kulang, ang babalik sa kay uh, owner ngayon, claim ni kontraktor for additional cost doon sa kanyang gagawing trabaho. So, ngayon, anong gagawin ni owner? No? Seldom kasi na nangyayari that the owner uh, claim it also to the uh, architect. No? Dahil, alimbawa, Mababa rin yung singil ni architect. No? E eh, ang cost ng uh, nakalimutang detalye, for example, mas lampas, triple, doon sa architectural uh, design na siningil ni architect. Ano ibabayad ni architect dyan? No? Kaya nga, usually, uh, may mga ibang client na nagre-require ng mga insurances na kung sakaling may makalimutan yung architect, insurance ang sasagutin. No? Pero insurance, usually, hindi rin mag-grant uh, ng uh, ganyang senaryo kasi ang uh, nakalagay sa uh, uh, insurance pagka kumuha ka ng uh, professional liability insurance is only errors in the uh, design of the uh, designer hindi yun uh, cover ng uh, professional liability insurance yung incompleteness of design so sa mga owner take note kung uh, mababa yung single sa inyo ng designer check nyo yung uh, kanilang pinoprovide na drawings kasi baka mamaya That is only for purposes of building permit application. No? Kasi kung basic requirements yan, i-approve talaga yan ng office of the building official. Pero paano pagka yan ay pinatayo, yan ay ginamit na during the construction and incomplete masyado 
yung drawings kaya sinasabi natin mura maningil sa ganito pero yung pinoprovide na services pinoprovide niya mga details sa drawing is only basic requirements na pagka yan ay ginamit sa construction kulang yung mga detalye no? and si contractor magkiklaim sa iyo ng additional cost for change order and variation order kasi changes in quantity changes in uh, or incompleteness of the drawings will result will uh, result to uh, uh, variation and change orders on the part of the contractor so napakaimportante no na kailangan kumpleto ang mga detalye ng uh, ating uh, drawings no yung design kasi pagka hindi yan babalik yan later on e paano pagka yung owner nag-consult sa lawyer kumuha ng legal counsel and ang advice ng legal ng legal counsel for example is the architect should provide you a complete set of drawings na talagang kumpleto dapat na wala ka ng uh, claim na maigagrant sa contractor dahil pag tinitingnan mo yung drawings yung designs wala na dapat room for uh, additional cost no Although kung meron man, it should be minor. Pero kung talagang nakalimutan mo talaga yung detalye, no, sasabihin mo, dapat part na yan ni contractor kasi si contractor dapat isigagawa ng as-built drawing. Take note, ang as-built drawing ni contractor should be only on those items ng, uh, ng uh, allied uh, engineering services na may conflict sa uh, implementation sa site. Ang kulang na detalye ng architect, ang kulang na detalye ng engineer, hindi yan responsibility ng contractor. Ang responsibility lang, lang ng contractor, for example, mayroong conflict between your structural at yung dadaanan ng mga pipes, i-resolve ng contractor yan through their uh, shop drawings and i-approve ng uh, owner or owner's representative or the architect uh, in charge of uh, the design or the AOR, papa-approve niya ron. Pero yung kulang at sasabihin mo, bala na si contractor dyan, that should not be the responsibility of the contractor. So, dapat, kumpleto ang uh, design or drawings na pinuprovide ng isang architect. So, sa mga owners, sa mga client, pagka may sumingil na talagang mababa yung singil sa inyo, magtaka na kayo, no? Uh, scrutinize the drawings, scrutinize the uh, completeness of details, no? Kasi later on, it will uh, give you an additional cost na baka mas lalo pang lumobo yung yung uh, budget no na hindi na na-cover ng yung budget dahil marami nakakalimutan detalye na pre-provide ng uh, yung uh, na hindi na i-provide ng yung uh, designer na sumingil sa iyo ng masyadong mababang uh, design okay so thank you and uh, that's for this morning uh, coffee talk with my